வணக்கம் வந்தனம் நமஸ்கார் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு ஆல் ஃபார் ஃபோர்த் இவ்வளவு நாள் ஆச்சு இல்லை எனக்கு இன்ட்ரோ கேட்டு ஆ நானும் கொஞ்சம் பிஸி ஆயிட்டேன் லைக் கம்பெனி விஷயத்துல அப்படி இப்படின்ட்டு ஸோ பட் ஐ திங்க் தட்ஸ் ஃபைன் ஸோ இன்னைக்கு வந்த டாபிக்ல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்ட்டு பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் எங்கிட்ட கேட்ட கேள்வி லைக் ரீசெண்டா இப்ப நம்ம இந்த கன்சல்டன்சி ஆரம்பிச்சு அது சம்பந்தமா வீடியோ போட்டு இருக்கிறதுனால நிறைய பேர் கேட்ட கேள்வி ப்ரோ உங்களோட ஜாப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பத்தி சொல்லுங்க உங்களோட ஜாப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஜெர்மனில எப்படி இருந்தது ஃபர்ஸ்ட் டைம் நீங்க ஜெர்மனில கம்பெனிக்கு உள்ள போகும்போது ஹவு வாஸ் யுவர் ஃபீலிங் அண்ட் எவ்ரி திங் ஸோ உண்மையா சொல்ல போனோம் அப்படின்ட்டு பாத்தீங்கன்னா என்னோட முதல் ஜாப் நான் மாஸ்டர்ஸ் படிச்சு உடனே எனக்கு கிடைக்கல பிகாஸ் யூ நீட் டு லேர்ன் ஆல் த ஸ்கில்ஸ் வாட் யூ நீட் டு சர்ச் ஏ ஜாப் இன் அ டிஃப்ரெண்ட் கண்ட்ரி இந்தியாவில இருக்கும்போது அது அஃப்கோர்ஸ் வேற நம்ம இந்தியால நாலு பேரை பார்த்து அது காப்பி பேஸ்ட் பண்ணி எப்படியோ அப்செக்டிவ் எல்லாம் போட்டு ஜாப் அப்ளை பண்ணுவோம் அப்படியே கிடைக்கலனாலும் கடைசியில இருக்கவே இருக்கு துட்டு துட்டு கொடுத்து நம்ம வேலைக்கு போயிடலாம் இல்லைனா எவனாச்சும் ஒருத்த காலில் கையில அதுல இருந்து ரெக்கமெண்டேஷன் வழியா உள்ள போயிடலாம் அப்புறம் நம்ம போய் சொம்பு தூக்கிற வழியா நிறைய இருக்கும் உள்ள சோ தட் இஸ் இந்தியன் பாலிடிக்ஸ் இன் பிசினஸ் அது நமக்கு தேவையில்லை சோ ஜெர்மனில என்னோட முதல் முதல் ஜாப் இன்டர்வியூ எப்படி இருந்தது அப்படின்ட்டு பாத்தீங்கன்னா ஒரு பாசிட்டிவ் பிளஸ் அதே சமயம் நெகட்டிவ் ஹோப் கொடுத்தது என்ன ப்ரோ இப்படி கேக்குறீங்க அப்படின்ட்டு நீங்க கேட்கலாம் என்னோட மாஸ்டர்ஸ் முடிச்சுட்டு எனக்கு ஒன்பது மாசம் ஆச்சு எனக்கு வேலை தேடுறதுக்கு அப்படின்னு சொன்ன இல்லையா அந்த ஒன்பது மாசத்துல கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐநூறு அறுநூறு அப்ளிகேஷன் நான் கண்டிப்பா போட்டிருப்பேன் சோ அதுல வந்து எனக்கு கைய விட்டு சொல்லணும் அப்படின்னா லைக் மேபி ஒரு முப்பது நாற்பது அப்ளிகேஷன்ஸ் அதுக்கும் கம்மியா தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஐ காட் இன்டர்வியூ கால்ஸ் அதுல ஒரு கம்பெனில எனக்கு இன்டர்வியூ கிடைச்சது இட்ஸ் எ கன்சல்டிங் கம்பெனி கன்சல்டிங் கம்பெனி இந்த சென்ஸ் இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா நாங்க வந்து ஒரு கம்பெனில வேலை செய்வோம் ப்ராஜெக்ட்ஸ் கஸ்டமர் கிட்ட வரும் அந்த ப்ராஜெக்ட்ஸ் பேஸ் பண்ணி உங்களோட ஸ்கில்ஸ் பேஸ் பண்ணி உங்க கம்பெனிக்கார அந்த ப்ராஜெக்ட போய் பண்ணுங்க அப்படின்ற மாதிரி அனுப்புவாங்க அந்த மாதிரி ஒரு கம்பெனில எனக்கு வேலை கிடைச்சிச்சு ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொன்னாங்க ஓகே நாங்க உங்களுக்கு ஜாப் தரோம் அப்படி அப்படின்னு ரொம்ப இது பண்ணானுங்க நானும் அடே அப்ப பரவாயில்லையே அப்படின்றது கம்பெனியை விட்டு வந்த வெளியில வந்த சந்தோஷத்துல சாப்பாடுலாம் வாங்கி தானம் கொடுத்தேன் அந்த மாதிரி இருந்தது அதுக்கப்புறமா அப்படியே போச்சு லைக் செப்டம்பர்ல உங்களுக்கு நாங்க ஆஃபர் அனுப்புறோம் அப்படின்னாங்க செப்டம்பரும் வந்துருச்சு இது வந்து செப்டம்பர் டூ தௌசண்ட் பிப்டீன் நினைக்கிறேன் யா வந்துருச்சு அதுக்கப்புறமா ஆஃபரே வரல கிட்ட வர வர என்னோட ஆஃபரே வரலையே நமக்கும் டைம் இழுத்து போயிட்டு ஏன்னா அப்ப வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச ஆறு மாசம் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் சோ ஆஃபரே வரலையே என்ன மேட்ரு என்ன விஷயம் ஒண்ணுமே புரியலையே அப்படின்றதுக்காக அப்புறம் போன் பண்ணி கேட்டேன் நாங்க உங்களுக்கு ஆஃபர் தரேன்லாம் சொல்லலையே நாங்க வந்து ப்ராஜெக்ட் ஏதாவது கிடைச்சிச்சுன்னா உங்களுக்கு ஆஃபர் தரும் அப்படின்னு தான் சொன்னோம் அப்படின்ற மாதிரி பிள்ளையோட திருப்பி போட்டான் எனக்கு சம காண்ட ஆயிடுச்சு அவட அவங்க ஒய்யால அப்படின்னு நேர்ல கட்சிந்தானே அவடே அடிச்சு அடிச்சு போட்டிருக்கான் அந்த மாதிரி ஒரு காண்டு ஏன்னா நீங்க மாஸ்டர்ஸ் முடிச்சுட்டீங்க அப்படின்னா நீங்க பாட்டுக்கள் நீங்க ஜெர்மனில உட்காந்துட்டு இருக்கலாம் அந்த மாதிரி எல்லாம் நீங்க நினைக்கவே நினைக்காதீங்க யூ ஹாவ் ஸ்டே பேக் பீரியட் அந்த ஸ்டே பேக் பீரியட் உள்ள யூ நீட் டு ஃபைண்ட் ஏ ஜாப் அண்ட் யூ நீட் டு செக்யூர் ஏ பிளேஸ் ஃபார் யூ இன் ஜெர்மனி அந்த ஸ்டே பேக் பீரியட் குள்ள உங்களால பண்ண முடியல அப்படின்னா யூ நீட் டு கோ பேக் டு இந்தியா இதுதான் கேஸ் ஆக்சுவலா சரி என்ன பண்றதுன்னு எனக்கு புரியல அதுக்கப்புறமா நான் மறுபடியும் ஆரம்பிச்சேன் ஜாப் அப்ளை ஏன்னா அதுக்கப்புறம் அந்த ஹோப்புக்கு அப்புறம் அவன் கொடுத்த ஹோட்டுக்கு ஹோப்புக்கு அப்புறம் நான் விட்டுட்டேன் சரி நமக்கு தான் ஜாப் கட்சிச்சு அப்படின்னு ஒரு திமிர் இல்ல அதுக்கப்புறமா மறுபடியும் அப்ளை பண்ண அப்ளை பண்ண அப்ளை பண்ணிக்கிட்டே இருந்தேன் மறுபடியும் வேற ஒரு கன்சல்டிங் கம்பெனி மியூனிக்ல எனக்கு வேலை கொடுத்தாங்க ஆஃபர் கொடுத்துட்டாங்க இந்த வாட்டி ஏமாத்தல தென் ஐ சேட் ஓகே இட்ஸ் ஃபைன் நான் பண்றேன் அப்படின்ற மாதிரி என்ன ஜாப்ன்றது பாத்தீங்கன்னா எங்களோட கஸ்டமர் வந்து எம்ஐஎன் இந்த ட்ரக் இருக்கு பாத்தீங்களா எம்ஐஎன் அப்படின்ற மாதிரி சிங்க படம் போட்டு ஏதோ சம்திங் அந்த ட்ரக் கம்பெனி ஆஸ்திரியால இருக்கு அதுதான் என்னோட முதல் ப்ராஜெக்ட் அதுக்காக நான் ஆஸ்திரியால போய் வேலை செய்யணுமோ ஆஸ்திரியாவோட கான்ட்ராக்டா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கிடையாது ஜெர்மன் கான்ட்ராக்ட் என்னோட ஒர்க்கிங் பிளேஸ் வந்து மியூனிக் மியூனிக்ல இருந்துட்டு வாரம் வாரம் ரெண்டு நாள் ஐ நீட் டு கோ டு ஆஸ்திரியா ஓகேவா சோ இதுதான் என்னோட பிளான் நான் வந்து அசிஸ்டன்ட் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர் வச்சுக்கீங்களா இன்னொருத்தர் வந்து எனக்கு மேல ஒருத்தர் இருந்தாங்க அவங்கதான் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர் ஷி வாஸ் கேரிங் எவ்ரி ப்ராஜெக்ட் திங்ஸ் அண்ட் எவ்
யூ ஹேவ் நத்திங் தென் ஐ வாஸ் திங்கிங் என்னடா இது வரும் போகிறோம் வரும் போகிறோம் அப்படின்ற மாதிரி தான் இருந்துச்சு எனக்கு எனக்கு மியூனிக்கு மூவ் ஆகணுன்றது ஆசை கூட இல்லை பிகாஸ் மியூனிக் இஸ் காஸ்ட்லி ஓகே ஒன் ஆஃப் த காஸ்ட்லியஸ் சிட்டிஸ் இன் ஜெர்மனி அதனால ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு மூவ் டு ஜெர்மனி ஐ மீன் மியூனிக் ஸோ அதுதான் அதுக்கப்புறமா யோசிச்சேன் இப்போ ப்ராஜெக்ட் ஒரு மாதிரி ஓகேவா போயிட்டு இருந்தது லைக் ஓகே போகிறோம் வரும் அந்த மாதிரி தான் இருந்தது அதுக்கப்புறமா நான் கேட்டேன் என்னோட அந்த ப்ராஜெக்ட்ல இருந்த ஒருத்தர்கிட்டே நான் கேட்டேன் இந்த மாதிரி இப்போ நம்ம ப்ராஜெக்ட் பண்றோம் ப்ராஜெக்ட் இல்லாத சமயத்துல நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இப்போ ப்ராஜெக்ட் இருக்கிறதுனால வேலை செய்யறோம் அஃப்கோர்ஸ் நார்மல் இல்லைன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்ட்டு கேட்டதுக்கு அவங்க என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா நீ தினமும் ஆஃபீஸ்க்கு வரணும் என்னென்ன பண்ண நீ உன்னோட சைட்ல இருந்து என்னென்ன ப்ராஜெக்ட்ஸ் தேடின அந்த மாதிரி எங்களுக்கு ஒரு ரிப்போர்ட் ரெடி பண்ணும் லைக் நைன் டு ஃபைவ் நீ என்ன பண்ண யூ ஹேவ் டு சப்மிட் ரிப்போர்ட் ரிப்போர்ட் யுவர் பாஸ் அப்படின்னா எனக்கு அடிச்சு வாரி போட்டுருச்சு என்னது ரிப்போர்ட் கொடுக்கணுமா இது என்ன என்னோட வேலையா இது என்னோட வேலையா கிடையாது என்னோட வேலை வந்து வேலை செய்யறது நீ எனக்கு வேலை தரணும் அதுக்குதான் நீ எனக்கு சம்பளம் தரேன் நான் வந்து என்னோட டைம் உனக்கு நான் வைக்கிறேன் அதை விட்டுட்டு நான் உனக்கு ப்ராஜெக்ட் தேடணும் அப்படின்றது இட்ஸ் நாட் அ திங் ஐ எம் நாட் அ சேல்ஸ் கை ஆர் மார்க்கெட்டிங் கை டு ஃபைண்ட் ரெவென்யூ ஃபார் யுவர் கம்பெனி தட் சம் அதர் பீப்புள்ஸ் ஜாப் என்னோட ஜாப் அவங்க ரெவென்யூ ஜென்ரேட் பண்ணி கொடுக்கணும் அதை வந்து நான் ஃபுல்ஃபில் பண்ணணும் அதுதான் என்னோட ஜாப் தென் யோசிச்சேன் புது ஜாப்க்கு எதாவது அப்ளை பண்ணலாமா இது வந்து ப்ரொபேஷன் பீரியட்ல வித்தின் டூ மந்த்ஸ்ல இதெல்லாம் நடக்குது அதுக்கப்புறமா நான் இதுக்கு முன்னால ஒரு ஜாபுக்கு அப்ளை பண்ணிருந்தேன் ஒரு லாஜிஸ்டிக்ஸ் கம்பெனில லீன் மேனேஜரா அப்புறமா திடீர்னு அங்க இருந்து போன் வந்திருந்தது இந்த மாதிரி நீங்க எங்களோட கம்பெனிக்கு லீன் மேனேஜர் போஸ்ட்க்கு அப்ளை பண்ணிருந்தீங்க லீன் மேனேஜர் போஸ்ட் எங்க கிட்ட இல்ல ப்ராசஸ் மேனேஜர் போஸ்ட் இருக்கு நீங்க பண்றீங்களா அப்படின்னு கேட்டாங்க ஓகே அப்புறமா யோசிச்சேன் என்னோட ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர் கிட்டயும் நான் கன்சல்ட் பண்ண இது நல்ல ஸ்டெப்பா போலாமா அப்படின்ட்டு கேட்டாங்க Uh, if it is not contract basis, if you have a customer, customer who has a customer, who has a director who has a situation, I think you can give a try. Okay, I'm going to try it. I'm going to book a car. I'm going to book a car. So, when I choose a car, I'm going to go to Austria and return the car to Austria. I'm going to return the car to Austria to go for my interview. Of course, I'm going to Austria on a business trip. That's why I'm going to use it private. Okay, wow. போயிட்டு ஆஸ்திரேலியா இருந்து ரிட்டர்ன் வந்தாச்சு கஸ்டமர் கிட்ட இருந்து அடுத்த நாள் வந்து ஐ நீட் டு கோ ஃபார் மை இன்டர்வியூ என்ன ஆச்சு அப்படின்ட்டு பாத்தீங்கன்னா ஐ வாஸ் ப்ரிப்பேரிங் எவ்ரி திங் ஃபார் த இன்டர்வியூ கார் சாபி உள்ள வச்சுட்டு டோர் மூடிட்டேன் போயிடுச்சு கார் திறக்க முடியல சாபி உள்ள இருக்கு கதவு போட்டிச்சு ஆட்டோமேட்டிக் டோர் அது எல்லாமே அதுக்கப்புறமா அந்த கார் வாடகை கேட்ட கம்பெனிக்கு போன் பண்ணி கேட்டேன் இந்த மாதிரி கார் உள்ள லாக் ஆயிடுச்சு சாவி உள்ள இருக்கு என்ன பண்றது அப்படின்னு கேட்டேன் உங்ககிட்ட டூப்ளிகேட் சாவி இருக்கான்னு கேட்டதுக்கு இல்ல டூப்ளிகேட் சாவி எங்ககிட்ட எதுவும் இல்ல லெட் மீ சென்ட் யூ சம் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் அப்படி அப்படின்னு கேட்டாங்க அதுக்கப்புறமா யாரு யார அனுப்புவீங்க அப்படின்னு கேட்டதுக்கு இந்த ஏடிஐசி ல இருந்து அனுப்புவேன் ஒரு சர்வீஸ் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி ஏஜென்ட் அனுப்புவேன் அப்படின்னாங்க அப்படியா அப்ப நானே பண்ணிக்கிறேன் அது ஏன்னா நானும் அந்த இன்சூரன்ஸ் கம்பெனில நானும் ஒரு மெம்பர் தான் நானே பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு போன் பண்ண ஒரு ஒன்றரை மணி நேரம் கழிச்சு ஒருத்தன் ட்ரக்ல வந்தான் ட்ரக்ல வந்து ஏதோ பலூன் மாதிரி ஒண்ணு வச்சிருந்தான் அந்த பலூன் வந்து கண்ணாடி டோருக்கு நடுவுல லைட்டா விட்டுட்டு அந்த பிளட் ப்ரெஷர் பண்ணும் போது இங்க வீங்கும்ல அதே மாதிரி அதுவும் வீங்கிச்சு அது வீங்க வீங்க மேல அப்படியே லைட்டா ஓப்பன் ஆச்சு அதுக்கப்புறமா ஏதோ ஒரு கம்பியை விட்டு டோரை ஓப்பன் பண்ணேன் தொண்ணூறு நிமிஷம் வேஸ்ட் ஆயிருச்சு எனக்கு அது அதுக்கப்புறம் இன்டர்வியூ மேப்ல போட்டா கரெக்டா நைன்டி மினிட்ஸ் டிலே காட்டுது ஐயோ ஐயோ என்ன பண்றது சரி நமக்கு இன்னும் நைன்டி மினிட்ஸ் டைம் இருக்கே போவோம் வழியில அப்படின்ட்டு அடிச்சு ஓட்டினேன் செம்ம ஸ்பீடா போனேன் டூ ஹண்ட்ரட் மோஸ்ட் லைக் நைன்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த டைம் டூ ஹண்ட்ரட்ல தான் இருந்தேன் நடுவுல ஒரு இடத்துல கால் பண்ண கம்பெனிக்கு இந்த மாதிரி இன்னைக்கு ஃப்ரைடேங்க வர வழியில ஃபுல்லா டிராபிக்கா இருக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆகும் தான் நினைக்கிறேன் அப்படின்னா பரவாயில்ல நீங்க வாங்க ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல பாத்துக்கலாம் அப்படின்னா சரி நானும் போயிட்டேன் அதுக்கப்புறமா கம்பெனிக்கு போய் இன்டர்வியூ பண்ண லைக் இட் வாஸ் எவ்ரி திங் வாஸ் குட் ஓகேவா எல்லாமே நல்லா போச்சு அதுக்கப்புறமா என்ன ஆச்சு அப்படின்ட்டு பாத்தீங்கன்னா தே ஆஃபர்ட் மீ அ ஜாப் ஆக்சுவலா ரெண்டாவது இன்டர்வியூக்கும் கால் பண்ணாங்க ரெண்டாவது இன்டர்வியூலயும் போனேன் தேவர் இம்ப்ரெஸ் அதுக்கப்புறமா ஜாப் ஆஃபர் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறமா நான் வந்து ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இது வேற ஊர்ல இருந்தது சோ ஐ ஹாவ் டு மூவ் கம்ப்ளீட்லி நான் என்ன பண்ணேன் வீடு எல்லாம் பாத்துட்டு அப்போ
எல்லாம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க நீங்க நம்ப மாட்டீங்க இட் வாஸ் கம்ப்ளீட்லி நியூ பில்டிங் அந்த ஒரு ப்ராஜெக்டுக்காகவே என்ன வேலைக்கு எடுத்தாங்க என்ன இல்ல சில பேர் என்னையும் சில பேரையும் ஃபர்ஸ்ட் மூணு மாசத்துக்கு எனக்கு வேலையே இல்லை ஐ வாஸ் கோயிங் சிட்டிங் வாட்சிங் கோயிங் சிட்டிங் வாட்சிங் ஏன்னா அப்போ நாங்க உள்ள போகும்போது ஆல் த திங்ஸ் வேர் டன் பை கன்சல்டன்ஸ் எங்க கம்பெனில எங்களுக்குனே கன்சல்டன்ஸ் இருந்தாங்க ஸோ சேல்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் வந்து அவங்க ஆளுங்க பிடிச்சி கொடுத்த பிறகு அந்த ப்ராஜெக்ட வந்து கன்சல்டன்ஸ் பண்ணுவாங்க அந்த ப்ராஜெக்ட் எல்லாமே க்ளோஸ் பண்ண பிறகு ஆப்ரேட்டிவ்க்கு கொடுப்பாங்க ஸோ நாங்க ஆப்ரேஷன் சைட் ஸோ ஆப்ரேஷன்ஸ்ல சில பேர் அந்த கன்சல்டன்ஸோட இருந்தாங்க நான் புதுசுன்றதுனால ஐ ஹாவ் நோ ஐடியா அபவுட் வாட் தேர் டாக்கிங் மூணு மாசம் வெட்டியா இருந்தேன் அதுக்கப்புறமா ஜாப் லைக் கன்சல்டன்ஸ்ல கட்டுறது ஆப்ரேஷன் சைட்ஸ்க்கு ஜாப் வந்துருச்சு ஐ வாஸ் ஒர்க்கிங் எ லாட் லேர்னிங் எ லாட் அதுதான் நான் சொல்லுவேன் ஒர்க்கிங் சொல்ல மாட்டேன் லேர்னிங் லாட் ஆஃப் நியூ திங்ஸ் ஸ்பெஷலி இன் லாஜிஸ்டிக்ஸ் ஃபீல்ட் சப்ளை செயின் மேனேஜ்மெண்ட் அதுக்கப்புறமா ஒரு நாலரை வருஷம் போச்சு அதுக்கப்புறமா இன்கிரிமெண்ட் பெருசா எதுவும் இல்லை ஒரு சின்ன இன்கிரிமெண்ட் போட்டாங்க அதுவும் பெருசா ஒன்றும் இல்லை அதுக்கப்புறமா புது கஸ்டமரை நீ பார்க்கணும் அப்படின்னாங்க நான் என்ன சொல்லிட்டேன் நீங்க இன்கிரிமெண்ட் தராம அந்த கஸ்டமர் ஃபைல நான் கையை வைக்க மாட்டேன் எதனால அப்படின்னா அந்த பழைய இன்கிரிமெண்ட் வாங்கறதுக்கே ரெண்டு வருஷத்துக்கு மேல ஆயிடுச்சு சின்ன இன்கிரிமெண்ட் அதுக்கப்புறமா நீங்க புது வேலை சி இன்கிரிமெண்ட் தரமா நான் புது ஃபைல கையில கைய வைக்க மாட்டேன் அப்படின்ட்டு அடிச்சு சொல்லிட்டேன் அப்புறமா ஒரு மூணு மாசம் பார்த்தாங்க பாத்தாங்க ஐ வாஸ் நாட் டச்சிங் கம்ப்ளீட்லி நான் வந்து அவங்க கிட்ட என்ன சொன்னேன் அப்படின்னா நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் கஸ்டமர் உங்களுக்கு தெரியும் அந்த ப்ராசஸ் எல்லாம் எப்படி இருந்தது இப்போ எந்த அளவுக்கு ஓடிட்டு இருக்கா இட் இட் லாட் ஆஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் யூ நோ மை கெப்பாசிட்டி என்னோட கெப்பாசிட்டி எனக்கு என்னன்னு தெரியும் உங்களுக்கும் தெரியும் நான் என்னெல்லாம் பண்ணுவேன் அப்படின்ட்டு இஃப் யூ வாண்ட் பே மீ மோர் மணி ஐ வில் டூ அப்படின்ட்டு அதுக்கப்புறமா ஒரு ஆறு மாசம் அப்படியே போயிட்டு இருந்தது அதுக்கப்புறமா திடீர்னு வேலையை விட்டு தூக்கிட்டாங்க அட தெரிய இதனோட வேலையை விட்டு தூக்கிட்டாங்கல்ல வேலையை விட்டு தூக்கிட்டாங்கன்னா உடனே வேலையை விட்டு தூக்கல தி ஆஃபர்ட் மீ என்னது அது அது என்னடா ஃபெர்த்ராக அவுட் ஃபின்டுங் ஃபெர்த்ராக அவுட் ஃபின்டுங் இல்ல வேற ஏதோ ஒன்னு பேர் அது பேர் மறந்து போச்சு பட் எனக்கு அந்த ஆஃபர் பண்ணாங்க அப் ஃபின்டுங் அப் ஃபின்டுங் யா அப் ஃபின்டுங் ஃபெர்த்ராக் சம்திங் அந்த மாதிரி ஏதோ ஒன்று ஆஃபர் பண்ணாங்க சோ அதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா நாங்க உங்களுக்கு இந்த காசு தரோம் நீயா ஒழுங்கா வேலையை விட்டு போயிரு இதுதான் அதுக்கு அர்த்தம் சோ எனக்கு வேலை இல்லாத ஒரு சூழ்நிலை அப்பதான் உருவாச்சு ஆப்டர் போர் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் அந்த கம்பெனி அதுக்கப்புறம் நான் என்னென்னலாம் பண்ணேன் அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரிய வேண்டும் என்றால் அடுத்த வீடியோக்கு வெயிட் பண்ணுங்க அதுவும் இல்லாம அந்த வீடியோ உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்ட்டு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா கீழே கமெண்ட் செக்ஷன்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க ஐ வில் டெல் ஆல் மை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வாட் டு டூ ஆப்டர் லூசிங் ஏ ஜாப் and how i got my job within 2 months of time in in where in volkswagen so adu eppadi nadandichu abindrathu i will let you know if you want to have the video second part video ungalku venumna i will do and also at least or 100 like ad in the video ku vanda i will think about that video okay va so yeah because it's very very important for everyone ninga india la ukkandu job theatringalo illa germany la irundhu or job la yerkanave irukkeengalo enoda nalamai ungalku naadikku varalam na vandu vela seiyamaatten sonna adu enoda thimiru neenga vera edha vechirukalam maybe unga company ungaloda performance pudikama irukalam it can be anything so you need to be prepared and know what you have to do once you are at this stage okay va So, if you want to share this video, you can share this video, try to share the video, get at least 100 likes, comment on your questions, I am ready to answer, we will watch out and uh, talk about the future things, what I did and everything to get another job in a good company, in, a, in Volkswagen, okay, well, that's the main issue. I will tell you everything openly. If you have any questions on this video, you can comment, I am ready to answer everything in video format. not writing in a writing ke time illa because all you know it's getting busy nowadays so i will make a video especially for 10 or 15 minutes that's and alavuga time engatta irukku pa na busy busy nu solli ira alavuga na onnum pudinge kediyadu and alavuga engatta time irukku i will manage to do that so ennoda uh, knowledge expertise whatever it is study in germany job in germany ungalku adile edavadhu help venumna you can visit us in our website which is given in the description below check out our profile ennoda profile la irukatom illa ennoda partner profile la irukatom andreas bets we are here to help you to achieve your dreams in germany okay va ungalku venum appadina keela link la description kodutharken volar கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அதுல போய் செக் பண்ணுங்க ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் எனக்கு உங்களோட வெப்சைட் எப்படி யூஸ் பண்றதுன்னே தெரியல அப்படின்னாலும் 
I will make a short introduction video about my website and we will see everything there. So in the video useful I will share just give a like, share pananga so that I can make the next video for you. Okay, wa? until then take care of you. Bye bye boy.